Ang learning module na ito, pagsuporta sa pangdamdamin na kalusugan ng mga residente, ay may mungkahi para suportahan mo ang pangdamdamin na pangangailangan ng mga residente. Sa mga pag-aaral, maraming nursing home residente ang nagkaroon ng bago o lumalang depresyon o iba pang isyu sa kalusugan ng isip simula ng pandemya. Kulang na makihalo sa mga ibang residente at limitado ang personal na pagbisita ng mga kapamilya at mahal sa buhay. Malungkot at nag-iisa ang residente. May ilang residente na may kaibigan at mahal sa buhay na nagkasakit o namatay dahil sa COVID-19. Hindi laging may libing dahil sa social distancing, kaya tumagal ang pagkalungkot ng mga residente. Kahit lumuwag na ang paghihigpit at dumami ang pagbisita, ramdam pa rin ang mga epekto ng pag-iisa. Pwedeng ang ilang mga residente, may ibang motibasyon o kakayahang intindihin ang nangyayari. At bakit? Intindihin ang pangangailangan ng residente para makapagbigay ka ng suportang pangdamdamin para makayanan nila ang pagkawalan at pagbabago. Ang unang hakbang sa pagtulong sa residente ay kilalanin ang senyalis ng depresyon, lalo itong mahalaga sa mga taong may demensya. Baka hindi nila masabi kung bakit malungkot sila. Pwedeng tanda ang mga ito na kailangan ng residente ng suportang pangdamdamin, lalo na kung ang mga pagbabagong ito ay bago o madalas. Hirap makatulog o masamang panaginip. Hindi masigla o pagod. Hirap sa pagtuon ng isip, negatibong sa loobin, naiiyak, lumalayo, mas iritable at balisa, di nawawalang pananakit, nagbagong ganang kumain, pagbaba ng timbang at di makontrol na pag-ihi. Kung mapansin mo mga ito sa residente, sabihin sa supervisor, alamin ang patakara ng pasilidad nyo kung paano alagaan ang kalusugan ng ugali ng residente. Baka kailangan ng pagsusuri, pero dapat Unahin ang pagkilala at pag-ulat ng alalahanin. Habang natutunan ng higit tungkol sa COVID-19, mas maraming gamit para iwasan at kamuti nito. Makakatulong ito para sa bagong normal, pero mas mahirap sa ilang tao ang proseso. Ilang residente ang pwedeng may tumatagal na pagkabalisa at takot na makihalo. Nasanay na sila sa paglayo sa mga tao ng matagal. Hindi madali sa kanilang bumalik sa dating aktibidad bago ang pandemya. Di na tayo sanay makihalubido sa tao. Nakakatulong ang edukasyon at pagsasagawa na bumuti ang pakiramdam ng mga residente na may ganitong pagkabalisa. Kumbinsihin silang sumali sa mga aktibidad kung pwede at maging marahan sa paghawak pag tinutulungan ang mga residente na sumali sa mga grupo. Sa maliliit muna at unti-unti para sa mga balisang lumapit sa iba. Kung takot ang residente sa pagkalat ng germs at magkasakit, ipaliwanag ang benepisyo ng bakuna sa COVID-19 at paano makakatulong ang mga booster para laging napapanahon ng proteksyon sa virus. Sa malumani na boses, sabihin sa mga residente ang ginagawa ng nursing home para lagi silang malusog. Ipaliwanag kapag ginagamit ang mask at social distancing para di kumalat ang germs at sabihin na naglilinis at nagdi-disinfect ang mga tauhan para iwas sa impeksyon. Nakakapanatag ito lalo sa mga bagong residente residente at mga pamilya. Sabihin ang nangyayari pag may residente na nasuring may COVID-19 at kailan tinetest ang isang residente para sa virus. Kung nahihirapan ang residente dahil sa pagbabago o pagkawala, tulungan silang harapin ang kalungkutan at pag-usapan ang nararamdaman nila para masuportahan mo sila ng mas mabuti. Kausapin ng mga kapamilya o mahal sa buhay pag bumisita at alamin ang pwedeng pansuporta sa residente. Pwedeng ikwento ng mga bisita sa residente ang iba pang mga mahal nila. Imungkahin e gumamit ng mga larawan, musika o kwento kapag bumibisita, bigyan ng special na pagkain kung pwede. Sa mga residente na walang pamilya, magtawag ng kaibigan o chaplain o ibang tauhan na bibisita. Kapag ligtas ng gawin, dagdaga ng interaksyon sa iba pang mga residente, tauhan at bisita. Makakatulong kahit konting ehersisyo para makayanan ng mga residente ang kalungkutan at kawalan. Tingnan natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Ano ang mga senyales ng depresyong hahanapin sa mga residente mo? Kasama rito ang hirap makatulog o masamang panaginip, hindi masigla o pagod, hirap ito ng isip, negatibong sa loobin, naiiyak, lumalayo, mas irritable at balisa, mas lumala ang sakit. Nagbagong ganang kumain, pagbaba ng timbang, di makontrol na pag-ihi. Paano mo masusuportahan ang mga residente 
na ayaw bumalik sa normal na aktibidad. Kung angkop, hikayatin silang sumali sa mga aktibidad. Marahang hawakan kapag tinutulungan ng mga residente na sumali sa mga grupo. Sa malumanay na boses, sabihin sa mga residente ang ginagawa ng nursing home para lagi silang malusog. Kung paano pigilan ang pasilidad na di kumalat ang impeksyon. Mahirap bumagay sa pagbabago at mas madali ito sa ilang residente kesa sa iba. Bilang mga caregiver, tulungan natin ang mga residente na masanay ayon sa kaya nila at kilalanin kailan kailangan ng residente ng alaga at atensyon. Sa tulong mo, mas madaling tanggapin ng mga residente ang bagong normal at bumalik sa kanilang dating aktibidad. Nakompleto mo na ang learning module na to. Sana'y natutunan mo kung paano suportahan ang pagnamnami na pangangailangan ng mga residente mo. Bisitahin ng Agency for Healthcare Research Research and Quality website para sa libreng gamit na tutulong sa iyong tukuyin at gamutin ang COVID-19.